அன்பினுடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய இளவல் மகேந்திரன புதுசாக யாருக்கும் அறிமுகம் தேவையில்லை பிறந்து வளர்ந்து எல்லாம் நடிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அவன் பிறந்தது திரையுள்ள தான் அவன் அவன் சிறு வயதிலிருந்து நடிச்சிருக்கான் அவனுக்கு இது இது கருவி இது ஒரு சக நடிகர்னே தெரியாத காலத்துலேருந்து நடிச்சிருக்கான் அவங்கெல்லாம் யார் என்னன்ட்டு அவ்வளோ பெரிய ஆளுமையுள்ள ஒரு கலைஞன் அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் சண்டை நடனம் எல்லாம் முழுமையான கலைஞன் அவனுக்கு வாய்ப்பு வரல சரியாக வரல அதில் அண்மையில் வந்த குறுந்தொடர் லேபிள்னு ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அடையாளம்னு அது அது மிகச்சிறப்பாக இருந்தது என்னுடைய தம்பி அருண் ராஜா காமராஜ் இயக்கியிருந்தார் ஒவ்வொரு பகுதியும் பார்த்து பார்த்துட்டு நாங்கள் இரவெல்லாம் அந்த செய்தியில் பகிர்ந்து வந்தோம் அவ்வளவு நிறைவான ஒரு குறுந்தொடர் அதில் தான் அவனுக்கு நல்ல அவனுடைய திறமைக்கு கொஞ்சம் ஏதோ வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி இருந்தது அப்போ நான் சொன்ன மயந்திரா இதை பிடிச்சி அப்படியே வந்துரு விட்டுறாத அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இந்த நவீன் சொன்ன கதையை வந்து நடிக்க போகிறேன்னா ஏ கதை எப்படா அப்படின்னு இல்லைனா நீங்கள் இந்த லேபிளில் இருந்து ஒரு படி இன்னொரு படி உயரத்துக்கு வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நம்பி செய்கிறேன் சரி வாழ்த்துக்கள் செய்யணும் ஏன்னா அவனுடைய வளர்ச்சியிலையும் வெற்றியிலையும் எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதுக்கு தான் அதை அதை நான் சொன்னேன் என்னுடைய தம்பி நவீன் ரொம்ப நல்லா கதை திரைக்கதை அமைச்சிருக்கிறதா என்ன ம தம்பி மகேந்திரன் சொன்னான் பையன் முத்து அவர்கள் அவங்க ரொம்ப அன்பானவர் அவர் இந்த இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப பாராட்டுக்குரியது ஏன்னா புதுமுக நடிகை இயக்குனர் இந்த ரவிவர்மா ஒளிப்பதிவு அபிஷேக் இசை ஏன்னா புதியவர்களை நம்பி வாய்ப்பு தருவது தான் இப்போ ரொம்ப அரிதனும் அரிதாக இருக்குது ஆனால் எல்லாருமே ஒரு நாள் புதியவர்களுங்கிறத நம்ம வசதியாக மறந்துடுவோம் சொல்லு சொல்லும்போது பெரிய நடிகரை வச்சு எடுக்கணும் அவரும் ஒரு நாள் அறிமுக நடிகர் தானுங்கிறத நம்ம வசதியாக மறந்துடுவோம் அதனால் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ஒரு நாள் இந்த இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி இருக்கிற இந்த கலைஞர்கள் மிகப்பெரிய திரைக்கலைஞர்களாக பெருவெளிச்சத்தில் இருப்பார்கள் அதில் குறிப்பாக என்னுடைய தம்பி மகேந்திரன் என்னுடைய தம்பி நவீன் போன்றவர்கள்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி படைப்பாளிகளாக வருவார்கள் இந்த நிகழ்வில் என்னுடைய அருமை சகோதரர் ச சரண் அவர்கள் தம்பி அருண் ராஜா காமராஜ் இவர்களோட பங்கேற்கிற வாய்ப்பு பெற்றமைக்கு நான் பெரிதும் மகிழ்கிறேன் உள்ளன்பு நிறைந்து நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த படக்குழுவினர் மாபெரும் வெற்றியை தொடணும் அது நவீனும் என்னுடைய தம்பி மகேந்திரனும் அறிமுகமாகியிருக்கிற புதிய கதாநாயகிகளும் மிகப்பெரிய புகழ் வெளிச்சத்தை பெறணும்னு நான் அன்போடு வாழ்த்துறேன் நன்றி அது வெளியில் வந்துருவேன் அப்புறம் பேசுங்க இதுதான் இன்னைக்கு செய்தி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் வந்து ஒரு மாபெரும் வெற்றியை பெற்று மிகப்பெரிய கூட்டம் வரும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு அச்சாரமா என்னுடைய அன்பு நண்பர் சீமான் அவர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அவங்க பெரிய கூட்டம் வந்து கூடும் அது வந்து இன்னைக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் அப்பவும் அதுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு கூட்டம் வருங்கிறதுக்கு ஒரு 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 முன் முடிவாக வந்து இந்த துவக்க விழாவில் சீமானவர்கள் வந்து கலந்துட்டுருக்கிறாங்க அண்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள சிங்கம் மாதிரி யாரோ புகுந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ தான் லயன் மிஸ்டர் முத்து தான் புகுந்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு நவீன் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு அவர் முகத்தில் வந்து ஒரு வேட்கை தெரியுது அது அந்த கதை கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து நல்லா தெரியுது ஸோ அது வந்து படத்தில் கண்டிப்பாக பிரதிபலிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மகேந்திரனை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியிலேயே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு ஒரு குழந்தை இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் வந்து ஒரு வருங்கால கமலஹாசன் அவர்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப ஒரு இன்டென்ஸ் ஆக்டர் மகேந்திரனை பொறுத்தளவில் அவர் மாஸ்டர் மகேந்திரன் கிடையாது மிஸ்டர் மகேந்திரன் அதை மறந்து போய் மாஸ்டர் மகேந்திரன் அதை நானும் சொல்லணும் நினச்சேன் எவ்வளோ நாளைக்கு தான் அந்த மாஸ்டரே போடுவது அது ஒரு படம் கை பெருசாக திருப்பியும் கொடுத்துருச்சு இல்லைனா மாஸ்டர்னு ஓ அதுக்கு இப்போ அந்த மாஸ்டர் அந்த மாஸ்டர் ஓ அப்போ அப்போ அது வந்து மேலே இன்வெர்டர் கா மாஸ்டரில் போகுது அண்டு இந்த புத்தம்புது கதாநாயகிக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லலாம் ரொம்ப மிரண்டு போய் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த கதாநாயகியாக தான் இருக்கும் அது யாருக்கிட்ட புதுமுகம் புதுமுகம் யார்கிட்ட என்ன பேசுகிறது எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எதுவுமே தெரியாமல் அவங்க இருப்பாங்க அவங்களும் வந்து ஒரு உச்சம் தொட என்னுடைய 
வாழ்த்துக்கள் பொதுவாகவே இந்த குழு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இளைஞர்களுக்கு உண்டான ஒரு குழு இன்றைக்கி டுடேஸ் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் இங்கே வந்ததே வந்து சில விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் வந்தேன் இந்த குழு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி அது நீங்கள் வெளியில் இப்போ நான் என்னூருக்கு போராட்டத்துக்கு போகிறேன் அங்கே வாங்க இது விடுங்க இது தயவு செய்து விடுங்க இது படம் படமாக இருக்கு யார் சத்தம் போடுறீங்களே ஸோ இது வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு த்ரில்லர் ஸோ ஒரு சர்வபிள் த்ரில்லர் பட் நார்மலாக நீங்கள் பார்க்குற சர்வல் த்ரில்லர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கும் இல்லை நான் டைட்டில் இருக்கு அது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக வெளியிடலாம்னு சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து டைட்டில் கொஞ்சம் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற ஒர்க்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் டைட்டில் ரெடியாக இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் உங்களுடைய பார்வைக்கு வரும் ஓகே அண்ணா நான் பேசலாமா ஓகே அண்ணா எல்லாருக்கும் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நம்ம நினச்ச டைம்லாம் தாண்டி கெஸ்ட்டெல்லாம் வர்றதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அண்டு தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு அண்டு இந்த கதை வந்துட்டு நான் ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முன்னாடி தான் கேட்டேன் அவர் ரீச இதுக்கு முன்னாடி நவீனா வந்துட்டு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் எக்கோனு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் நம்ம ஸ்ரீகாந்த் குரு வந்து ஹீரோ பண்ணியிருந்தார் அதுவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்டாகவே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார் அண்ட் டெக்னிக்கல் வேல்யூ நான் ரொம்ப நம்புவேன் ரீசெண்ட் டைமில் நம்ம பார்க்குற நிறைய நல்ல படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்கல் வேல்யூ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது பெரிய கேமராமேனா பெரிய மியூசிக் டைரக்டராக அப்படின்றது அது பிரச்சனையே கிடையாது யங்ஸ்டர்ஸாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஃபயர்டாக இருந்தாங்க அண்ட் அவர்கிட்ட நான் பேசும்போது என்கிட்ட அதான் சொன்னார் நம்ம நம்ம ஃபுல் ஃபயர்டாக ஒரு யங்ஸ்டர் யங் டீமோட போகலாம் அப்படின்னாரு ஸோ அண்டு நான் ஸ்கிரிப்டும் கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா ரீசெண்டாக நீங்கள் லேபிளில் பார்த்துருப்பீங்க நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் நிறைய பேர்கிட்ட சீரீஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி நான் அதில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு அட் த சேம் திங் அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் அந்த மாதிரி தான் செகண்ட் ஹாஃப்லேருந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும் அது பயங்கரமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனதே அந்த இடத்துல தான் ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்துட்டு படம் கிடைக்கும் ஆனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் ஹாஃப் கிடைக்குமானா எனக்கு உண்மையாகவே எனக்கு தெரியல எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து சார் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் அது என்னை தேடி வருதுன்னு நினைக்கும் போது நான் அப்போ தான் நினச்சி ஓகே டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எதுவும் லேட் பண்ண வேணான்னு சொன்னேன் அண்டு அண்டு இது ஒன்றுமே வந்துட்டு முப்பது நாள் நாற்பது நாளாக நாங்கள் பண்ணவே இல்லை எவ்வளோ நாள் சார் பண்ணுறோம் டூ வீக்ஸ் பதினஞ்சு நாளில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஷூட்டை நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு கண்டிப்பாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டீம் அண்டு டேரக்டர் வந்து நவீன் குரோ அண்டு ஹீரோயின் நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் அண்டு வச்சுருந்தேன் மறைச்சி வச்சுருந்தீங்களா ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ சீமா சார் சொன்ன மாதிரி தான் படங்கள் யூனோ லைக் அந்த புது படத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ன்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கதையை நம்பி அதுவும் இவ்வளோ ஒரு யங் டீமை நம்பி வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு இந்த படத்தில் வந்துட்டு அஸ்வின் நடிக்கிறான் அண்டு சரத் இருக்கான் அண்டு இதோடைய கேமராமேன் வந்துட்டு ரவிவர்மன் சார் நீங்கள் தான் நான் சொன்னேன் அண்டு ரவிவர்மன் அண்ட் மியூசிக் வந்துட்டு அபி பண்ணுறான் அண்டு எடிட்டிங் வந்துட்டு தீபக் ஸோ கண்டிப்பாகவே வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ராடினரி டீம் அதே மாதிரி வந்துட்டு நிறைய ஸ்டார் கேஸ் தான் சார்லி சார் இருக்காங்க அப்புறம் யார் யார் சார் சார்லி சார் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் பண்ணுறாரு ஸோ அது வந்து அவருக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் இது வரைக்கும் அவர் பண்ணதுலேருந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலி ஸோ நம்ம அப்டேட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் அண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லோரையும் பார்த்ததில்ல சொல்லுங்கள் இல்லை நான் நம்ம தேட்டருக்கு வரும்போது நமக்கு இல்லை அதுதான் அதுக்கு தான் வரேன் தேட்டருக்கு வரும்போது நமக்கு சென்சார் போர்டு ஒன்று இருக்குது அண்டு நம்ம சீரீஸாக எடுக்கும்போது டு பி ஹானஸ்ட் நிறைய நிறைய பேர்கிட்ட நான் சொல்லலை 
ஆனால் கெட்ட வார்த்தைன்றது இஸ் ஜஸ்ட் இன் எமோஷன் தான் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு வர ஒரு கோபத்தில் வர வார்த்தை தான் அது யார்கிட்ட எங்கே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து நம்ம ரொம்ப கேஷுவலாக ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்லுவான் நம்ம சிரிச்சுட்டு போயிடுவான் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் என்ன சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோன்ற வச்சு தான் அண்ட் அண்ட் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் சொல்லிட்டோம் நான் எங்கள் டேரக்டர் அருண்ராஜா ப்ரோ ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இது வந்து ஏ ரேட்டு குழந்தைங்களாம் பார்க்காதீங்க குழந்தைங்க இல்லாமல் பாருங்கன்னு சொன்னோம் பட் அதை தாண்டி கெட்ட வார்த்தை வந்திருக்கு அண்டு நான் அதுக்கு நான் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன் கேரக்டரில் அது எழுதியிருக்கு ஒரு நடிகனாக அதை நான் செஞ்சு தான் ஆகணும் ஸோ அதான் நான் பண்ணேன் அண்டு கண்டிப்பாக இந்த படம் அப்படிலாம் இருக்காது ஒரு ஒரு ஜானர் இல்லையா அந்த அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அங்கே அந்த வார்த்தைகள் அந்த கதைக்கு தேவைப்பட்டது ஆனால் இந்த இங்கே வந்து டோட்டலாகவே வேறு நாங்கள் பேச போகிறதே கிடையாது அது ஒரு மாதிரி பயமுறுத்துகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்குலாம் செம வருத்தம் ப்ரோ பிக்கஸ்ட் டிசிஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியும் அண்ணங்கிட்ட நிறைய வாட்டி நானும் பேசியிருக்கேன் அவருக்கு அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு அவர் என்னைக்குமே சொன்னது கிடையாது பட் இந்த மக்களுக்கு எதனா செய்யணும்னு மட்டும் நிறைய வாட்டி அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக ஏன்னா நானும் கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளையிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவர் மக்கள்கிட்ட ரொம்ப ஈஸியாக பழகிறது இதெல்லாமே அவருக்கு அப்போலேருந்து இருந்திருக்கு பிக்கஸ்ட் டிசிஷன் யாருமே இதை பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒரு ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடின்ற ஒரு பிக்கஸ்ட் பிஸ்னஸை வச்சுக்கிட்டு மக்களுக்காக ஃபுல்லாக வர்றதுன்றது ஒரு பெரிய டிசிஷன் தான் சினிமா என்றைக்குமே வந்துட்டு அதான் பிரதான் நீ ஒரு படம் நடித்தாலும் சினிமாவில் இருக்க வரமே அது தான் இன்றைக்கி வேணால் ஒரு படம் நடிக்கலாம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் திருப்பி அந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதுதான் அந்த சினிமாவோட வரும் ஸோ அப்படி தான் நம்மளும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அவர் ஹீரோவாக இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க சினிமாவில் இருக்கிறதுனால இதே அவர் சினிமாவில் இல்லாமல் அவர் உண்மையாகவே அவர் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய காலேஜ் கட்டியோ ஒரு பெரிய ஸ்கூல் கட்டியோ அவர் அப்படி நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவர் யாருமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு ஸோ அவர் நம்ம ஒருத்தங்களை பாராட் ஒருத்த ஒருத்தன் அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அதை நம்ம ரொம்ப பாசிட்டிவாக பார்க்கலாமே தவிர அவர் சினிமாவில் இருக்க அரசியலுக்கு வரதுனால குழந்தைங்களை வந்து கவர் பண்ணுறது பிரதர் நீங்கள் குழந்தைங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க பிரதர் நானும் நான் திருப்பி லேபிளுக்கு வரேன் லேபிள் வந்து நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக பண்ணுவேன் இல்லைங்களா குழந்தைங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீ குழந்தைங்களுக்கு தான் நல்லாவே தெரியும் நம்மளை விட குழந்தைங்களுக்கு தான் அது நிறைய அறிவே இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது சரி ஒவ்வொரு பர்சனுமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு குழந்தைங்க அவங்க அவங்க ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது அவங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணுட்டு தான் பேசுகிற விஷயம் எடுத்தால் நம்ம ஒன்றும் தப்பாக பேசலையே நம்ம நம்ம இந்தியன் பாலிடிக்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம சுற்றி நடக்கிற அந்த பிரச்சனையை பற்றி தானே பேசுகிறோம் அது நல்ல விஷயம் தானே பிரதர் ஸோ அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாமே அது குழந்தைங்களாம் அந்த குழந்தைங்க கூட்டம் வந்து அப்பா அம்மா கூட அங்கே இருக்காங்கல்ல நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது அவர் ரொம்ப அவர் அவர் ரொம்ப குவைட்டான ஒரு பர்சன் அண்ட் ஹீஸ் வெரி மச் சீரியஸான ஒரு பர்சன் நல்லா யோசிப்பார் ஆக்சுவலாக நல்லாவே எனக்கு அவர் மாதிரி நம்பிக்கை இருக்குது வந்தார்னா ரொம்ப ஹாப்பி தானே எனக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி இல்லை ஆ எங்கள் அண்ணன் சிஎம் ஆகிட்டார் நான் ஜாலியாக சரி இப்போ அவர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லை இல்லை நான் ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் அவங்ககிட்ட ஒன்று கேட்குறேன் ஹெல்ப் பண்ணுறது இன்றைக்கி தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் பிறகு நான் மின்சார கண்ணா ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ஊட்டியில் அன்றைக்கே விஜய் நாக் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கிரேஸ் தான் அன்றைக்குமே அவர் வந்து ஒரு அப்கமிங்கில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஒரு ஒரு வயசு இல்லை அது இல்லை இல்லை நம்ம சின்ன இல்லை இல்லை அன்றைக்கி என் கண்ணெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஃபேன்ஸ் ரொம்ப நேரமாக வந்துட்டு அவர்களும் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்
அப்போ ஒரு கூட இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாங்க சார் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க அஸ்டண்ட்டு கூட்டி திட்டினார் அவர் என் கண்ணு முன்னே திட்டினார் அவர் திட்டி ஏன் நீங்கள் கிட்ட விடவே இல்லை அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க போனானா கேட்டேன் எப்பவுமே உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்ட்டார் அவர் வந்து சரி அவர் சுற்றி நடக்கிற ஒரு பிரச்சனையை வச்சுட்டு நீங்கள் அவரோட பர்சனல் கேரக்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அண்ணா பற்றி நல்லாவே தெரியும் நான் ஷூட்டிங்கில் நடக்கும்போது நிறைய பேர் கூட தோலில் கை போட்டு சாதாரண ஒரு லைட் மேன் கிட்ட கூட தோலில் கை போட்டு அவர் பேசியிருக்காரு நான் பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஆடியன்ஸ் வரும்போது எல்லாருடையும் அன்பாக பேசியிருக்காரு இது ரொம்ப நம்ம இது ரொம்ப நம்ம வந்துட்டு அரசியல் வேண்டாம் நீங்கள் வெளியே வாங்க இருக்கு தனியாக இருக்குது சூப்பர் கொஷின்மா நான் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க நல்ல கொஷின் எஸ் அது அது எனக்கும் அவருக்குமே ஒரு சண்டை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் விக்ரமில் இல்லை அண்டு லியோ கூட இல்லை ஸோ எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருக்கு காட் கிரேஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு அடியே வாய்ப்பு கொடுங்க நான் கேட்பேன் இவன் வந்து ஒரு விஜயகாந்த் சாராக இருக்கட்டும் கூட சரி இன்றைக்கி நம்ம சார் போனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சார் அப்படி சார் இப்படி நம்ம இவ்வளோ பேசணும்ல அன்றைக்கி அவர் சூப்பராக நிற்கும்போது நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் நல்லது பண்ணுறத கெட்டது பண்ண நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம யாருமே ஜட்ஜ் பண்ணுறனா ஒருத்தங்க வரானா வாய்ப்பு கொடுப்போமே ஏன் அவன் அங்கேயே நூறு வருஷமாக இருப்பாங்க அஞ்சு வருஷம் தானே அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஓகே அண்ணா ரொம்ப நன்றிண்ணா கதை இங்கே கதை இங்கே பிரச்சனையே இல்லை பிரதான் நான் உங்கள் கொஷின் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு உங்கள் கொஷின் புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு முன்னாடி வந்தவங்க பின்னாடி வந்தவங்களாம் யாருமே நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு ஒரு டைம் வந்திருக்கு அவங்க வந்தாங்க எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு டைம் வந்திருக்கு எனக்கு சினிமாவை இன்னும் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்கிச்சு இல்லையா இன்னைக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்கிச்சு அவ்வளோதானே தர பிரதர் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் நான் பிறந்தது சினிமாக்காக நான் நூறு வருஷம் வாழ்ந்தா கூட தொண்ணூற்றி ஒம்பது வயசில் கூட நான் சினிமாக்காக இருந்துட்டு போயிடுவேன் எனக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேண்ணா தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ